Eh, bueno, era para informarles en, en cuanto al allanamiento que se hizo en horas de la mañana eh, por una causa de atentado contra la salud pública en el cual interviene el, la Fiscalía a cargo del doctor Arcomano en ausencia del doctor Caldentay por la Feria Judicial. Eh, se hizo un allanamiento en la sección quinta hoy de, de Peguajó donde eh, se interdictaron eh, 21 animales eh, porcinos de de gran tamaño y 14 chicos, eh, se hizo conjuntamente con eh, Senasa y el Ministerio de Asuntos Agrarios de la Provincia de Buenos Aires. Esto es como consecuencia de una denuncia hecha por eh, la señora de Francisco de, de Sanidad de um, Bromatología, que hizo como consecuencia de eh, los, la cuestión que se viene viéndose hace un tiempo, eh, de la triquinosis en Peguajó, que está, se está trabajando sobre el particular. Eh, como consecuencia de eso que les decía recién, el secuestro de esos animales, es decir, la incautación de esos animales que quedan en depósito para una faena, una posterior faena. ¿Van a ser analizados o directamente faenados? Sí, es una, eh, una faena obligatoria eh, que lo disponen las autoridades de Senasa, eh, para determinar si los, los mismos tienen eh, la tecnosis. En cuanto a resultados del allanamiento, solamente eso, ¿incautaron esos animales? ¿Algo más se ha detectado? No, no, está en la incautación o interdicción de los animales para eh, la posterior faena. Es decir, eh, no se hace un secuestro en sí porque hay que contar con un espacio físico para poder albergar los animales hasta tanto se lleve a cabo la medida. Pero creo que, bueno, eh, es un trabajo que se viene haciendo eh, ante la preocupación de las autoridades eh, locales, eh, se viene haciendo conjunto, en conjuntamente con, con las autoridades judiciales. ¿Hay imprevistas más actuaciones? Sí, el, lo que pasa que, bueno, a medida que vayan surgiendo, seguramente las vamos a ir a comunicando. Porque, de hecho, eh, las, los veterinarios de Senas y Bromatología y Ministerio de Asuntos Agrarios interdictaron animales en otros lugares de... De Peguajó. Exacto, el comentario de la ciudad, este, bueno, usted lo conoce, lo conocemos todos, este, hablan de, de no solo un lugar. Sí, son eh, al menos tres o cuatro lugares más que se han interdictado animales. Sí, estamos hablando siempre por sí, no, por supuesto. Sí, sí, sí. Sí, lugares sí. de crianza, para ser exacto. Bien, eh, además este, la policía está, está tomando declaración a los enfermos. Sí, eh, se, viene, se viene tomando como consecuencia de la, la denuncia radicada por la señora de Francisco, se han ido tomando declaraciones testimoniales a las personas eh, que han sido eh, tratadas por la, la posible triquinosis que tuviesen, ¿verdad? Y como consecuencia de eso es el, es el allanamiento, ¿no? porque todos indican a, a un común denominador. ¿A un solo comercio? En principio sí, en principio sí, un solo comercio, eh, que es el, en este momento está cerrado, pero se hizo allanamiento en la quinta donde tendría los animales. ¿Ese, ese comerciante tiene animales propios o, ¿Tiene animales o, propios? o compra y carnea de, de terceros? Bueno, eh, hasta donde hace manifestaciones dice que compra a terceros, pero también cría animales. ¿Cuál es la situación del comerciante ahora frente a la justicia? Eh, inicialmente se lo han notificado de, del artículo 60, de la formación de la causa, mejor dicho, ¿sí? Sí, porque es un atentado a la salud pública. Esa es el, el, la carátula, la digamos, carátula, de la causa. Es el atentado a la salud pública, sí, tal cual. Inicialmente se lo notifica, después la justicia dirá si tiene responsabilidad o no, ¿verdad? Pero los indicadores son las personas que han venido a prestar declaración acá, que es un número nutrido de, de ciudadanos de Peguajó, todos indican eh, a esa misma persona. ¿sí?